ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് ബ്രീഫ്ലി വിത്ത് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് എയും ബിയും രണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് നോർമലി നാല് ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇതാന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റെഫേഴ്സ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രീ ഫോമഡ് ആന്റിബോഡീസ് ഫ്രം വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു അനദർ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈസ് ടെമ്പററി ഫോം ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ടെമ്പററി ആണ് പെർമനന്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻക്ലൂഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മെറ്റേണൽ ആന്റിബോഡീസ് ടു ആൻഡ് ഇൻഫാൻ ടു ദി ഡ്രസ് മിൽക്ക് ഓർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ തെറാപ്പി ടു എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പോസ് ടു എ ഡിസീസ് പാസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീലിങ്ങിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ടെമ്പററി ആണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താ നമ്മൾ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിച്ചില്ല അത് എന്തിനാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വീക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറെ കൂടി ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദൻ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി റെഫോഴ്സ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻവോൾവ് ദ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു എ ആന്റിജൻ ലീഡിംഗ് ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻബറി സെൽസ് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് പാർട്സ് ഒക്കെ ലേബിൾ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എവിടുത്തെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഡ്രോയിങ് നീ ഡയഗ്രാം ഓഫ് നെർവസിൽ അതായത് ന്യൂറോൺസിന്റെ ഒരു ഒറ്റ സെല്ലിന്റെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ലേബിൾ ഇൻ ഫോർ പാർട്സ് പാർട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹാവിങ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് അറൌണ്ട് ദ ആൻസർ നമുക്കറിയാം ആക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആക്സൺ ഈ ആക്സൺ മൈലിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു സക്സസീവ് ന്യൂറോൺസ് കോൾഡ് അപ്പൊ രണ്ട് സക്സസീവ് ന്യൂറോൺസ് രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് കോൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ അസോസിയേഷൻ എന്താണ് പേര് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതായത് ന്യൂറോൺ സെ നെർവ് സെല്ലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സെല്ല് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാല് പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് പാർട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് നാലെണ്ണല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദൻ ന്യൂക്ലിയസ് അതും സെൽ ബോഡി ആക്സൺ
ന്യൂറോൺസ് വഴി പെട്ടെന്ന് അതായത് സെക്കൻഡുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ വലിയൊരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു സിഗ്നൽ ഫോമിലാണ് എത്തുന്നത് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈലിൻ ഷീറ്റ് ആക്സ് എന്ന കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ മൈലിൻ ഷീറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഇൻസുലേറ്റർ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻസുലേറ്റർ പ്രിവെന്റിംഗ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി Uh, preventing the loss of electric energy and reducing the time needed for the signal to travel down the axis. We have to take a long time 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 to take a long time. This increases efficiency and speed of nerve uh, signal transmission. If you pass the signal, you can see the speed of the signal transmission. This is a long time to take a long time to take a long time. That is the most important thing. Let's take a long time. പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് സെക്സീവായിട്ടുള്ള രണ്ട് ന്യൂറോൺസിന്റെ അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയാം അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് ഓക്കെ ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു സെക്സീവ് ന്യൂറോൺ ഈസ് കോൾഡ് എ സിനാപ്സ് അറ്റ് സിനാപ്സ് ദ ആക്സൺ ടോമിനൽ ഓഫ് എ വൺ ന്യൂറോൺ റിലീസസ് ന്യൂ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വിഷ് ബൈൻ ടു എ റിസിപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ദ ഡെൻറ്റൈറ്റ് ഓർ സെൽ ബോഡി ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂറോൺ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ നെർവ് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാണ് രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് അസോസിയേഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു എ മാൻ കൈൻ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം ജൈവ വൈവിധ്യം അപ്പം എന്താണ് ജൈവ വൈവിധ്യം അതിന്റെ ഗുണം അതായത് മനുഷ്യൻ എന്താണ് അതേപോലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡൗൺ എനി ഫോർ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ് നമുക്കറിയാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് അതിന് പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ആ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സ് അതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അത് കുറെ ഹ്യൂമന്റെ കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം അത് കുറെ ഒക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റബേഴ്സ് ടു ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓൺ പ്രസന്റ് ഓൺ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരുപാട് ജൈവ വൈവിധ്യം അങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഭൂമിനെ സുന്ദരമാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്പീഷീസ് ചിലപ്പോൾ അത് സ്പീഷീസ് ഉള്ള വൈവിധ്യം ആവാം ജെനറ്റിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആവാം ഓക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് മെനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു മാൻ കൈ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണലൈസിങ് സർവീസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചൈവ് പരിധാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചില ചിലത് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഫുഡ് ചില ഫുഡ് മെഡിസിൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു എർത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഗുണമാണ് അല്ലെ ദൻ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സോ പ്രൊഫഷണലൈസിങ് സർവീസസ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സർവീസസ് ദെൻ കൾച്ചറൽ സർവീസും സപ്പോർട്ടിംഗ് സർവീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുക ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണ് അത് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ഇതിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവി ജീവിക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു ജീ ഒരു ജീവിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അത് നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്നാൽ വനനശീകരണം വനശീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരുപാട് ജീവികളെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നകർത്താകൃത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓഫ് എ നേച്ചറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അച്ച് ആസ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഫർച്ചർ ലീഡ് ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതുകൊണ്ട് ദൻ രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓവറായി നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യാം ഓവർ ആ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് ഓവർ ഫിഷിംഗ് ആൻഡ് ഹോണ്ടിങ് ഓ
അത് അവയവത്തിന് ഈ ഒരു ലാൽപീജിയൻ ട്യൂബ് കൊണ്ട് എന്താണ് കൊണ്ടുള്ളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിനുവേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ഏരിയയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൻസർ പറയാണ് നെഫ്രോൺസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രോൺസ് ആണ് and they play critical role in osmo regulation in our body okay osmo regulation nanal nammade sharirathilla water inde balance alengil angatha karyangal konnu maintain cheythu kondu povunnadanu ee osmo regulation nu parayunnathu appo then okay osmo regulation is the process by which our body maintains a balance of water and solutes such as ions and waste products okay appo idane sherikkum nephrone help in osmo regulation pinne korchu konnu detail aayittu parayanengil Nephrons accomplish osmo regulation through a process called filtration, reabsorption and secretion. This is the third process. We have to know the filtration. We have to know the filtration. Then reabsorption, secretion. Okay, this is the third process. Nephrons osmo regulation is the process completed. Okay, in filtration, blood is filtered through a through the glomerulus. Glomerulus, we have to know the cup in the figure. Osmo regulation. a network of capillaries in the nephron to form a filtrate that contains water ions and waste products then um adana nammal main aayi nokana karyangal okay then the filtrate then uh, moves through a nephron and in the process of reabsorption the body reclaims essential substances such as water glucose and ions while the waste products are removed from filtrate filtrate kuda waste products oka portha varu then finally in secretion additional waste products are removed from the blood and added to the filtrate which then becomes urine and it is excreted through the body nammala human body la waste aids adinu urine aid vera form il porthekku varunnade ane ingane kaanu idu nadakkuna karyam appo ningal orthu vekka kidney ile functional unit aanu nephrons nephrons in osmo regulation ne help cheyunnade osmo regulation nanale nammada sharirathilulla water inde balance maintain cheyunnu adanu nanu normally osmo regulation nu parayunnathu okay appo ithrayum karyangal orthu vekka then nammada osmo regulation nadakkuna main aayittu moonu process koodiyaanu filtration reabsorption secretion okay then uh, next nammade randi ethanam question le second question nanade malpigian tubes evidiyana adin importance endana angane okay malpigian tubes are found in the insect and the anthropods such as spiders millipedes these tubes are important for the organism as they play a critical role in osmoregulation and the elimination of waste products okay Unlike the vertebrates, insects and other anthropods do not have kidneys. Kidneys are the vertebrates. Instead, they use malpigian tubes to remove nitrogen waste products such as uric acid, regulate balance of water and ions in their bodies. If we have malpigian tubes, vertebrates are the kidney, all of them are the same. Why is it okay? Okay. They play a critical role in osmoregulation and elimination of waste products. Waste products are the elimination of waste products. നമ്മുടെ കിഡ്നി ഉള്ളവര് മാൽപീജിൻ ട്യൂബുകൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇല്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് റെഗുലേറ്റ് ബാലൻസ് വാട്ടറിന്റെ അയോൺസിന്റെ ഒക്കെ ബാലൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽപീജിൻ ട്യൂബുൾസ് ട്യൂബ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ സൈബാവിലും ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് അതർ ആൻഡ്രോപോൾസ് ആൻഡ് ദിബിൾ ടു ദം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അയോൺസ് ഇൻ ദർ ബോഡി ആൻഡ് എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് Okay, next to us in our item, give one word answer to the statement given below. Okay, so I can tell you that it's one word that you can tell me that I'm going to tell you. Plan Z that continue dividing. Continue Z that divide in the plan Z later. Xylem and Floyam together called. Xylem and Floyam and that you can tell me that I'm going to tell you. I'm going to tell you that 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 I'm going to tell you that. ഡിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് അപ്പം ഒരു സിമിലർ സെൽസ് ഉള്ള പ്ലാൻ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ദൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ അതായത് സ്ക്ലിയർ ആൻഡ് ക്ലൈമ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഓരോ മാർക്കിന് വിധമുള്ളതും ചോദിക്കാം നാല് മാർക്കിന് പാരഗ്രാഫ് പോലെയും
then write down the one function of each following rpc platelet plasma indika ore function seidana ane choyikkunnathu first question then why a person with blood group a b can't donate blood to the person with other blood group a o and b expect endu kondana a b negative aayittu varalku a b o avaru blood group il avarku avaru group il varunna avarku blood donate cheyan pattadhu adana rendu anathu question appo namukku first idile functions nokka ya rbs ne varna red plus blood cells ay so vanna rectanu kal nammal parayunnale okay adana the main function of rbs is to transport oxygen from lungs to the body tissue and carbon dioxide from the tissue to the lungs to be exhaled okay adha first thing enna rendu oxygen ah nammude shwasa koshathil ninnu body il ella tissue lekkum transport cheyunnund first thing then nammude carbon dioxide ile adina le lungs ninnu nammude lungs ninnu exhale cheyidathina tissue lekku ethikkunnathu ee blood cells aanu okay then choyikkunnathu platelets aanu platelets help platelets help in the formation of blood clots to prevent excessive bleeding when a blood vessel is damaged or injured they also release growth factors that help in the repair and regeneration of damaged tissue so main aayi ningal orthoga platelets nu parayunnathu nammada cell inde endengil nammala cheyichirukku nammada cell okke endengil okka prashna varuna cell damage aayidra adakka blood vessels nu appo adakka repair cheyunnathu allengil regeneration of damaged tissue tissue nashtu poya oru tissue na onnu regenerate cheyunnathu allengil adinu onnu repair cheyunnathu okka platelets aanu okay the next nu parayunnathu plasma aanu Plasma is a blood and fluid component. That helps in the transportation of nutrients, hormones and waste products throughout the body. In our body, we have to use hormones. We have to use nutrients to transport the plasma. It also plays a critical role in maintaining pH balance and electrolyte balance of the body. pH balance and electrolyte balance of the body is maintained in plasma. and health in the regulation of body temperature our body il temperature maintain cheyunna pidana appo ningal ortu vekka nammada sharira mottathile nammada sharirathile poshayangalum hormones um pinne waste aayulla products nokka transport cheyunnunde then ph balance um adhe pole electrolyte balance um cheyunnunde pinne complete body il temperature maintain cheyunnunde idakkiyane idinte functions nu parayunnathu then second question individuals with blood group ab have both a and b antigens on the surface of their red blood cells as well as they are neither anti or nor anti b bond bodies in their plasma this means that their blood cells can accept both a and b antigens and their plasma does not contain any anti bodies that would attack a or b antigens okay however when a donating when donating blood the cap- the compatibility of donors that with the recipient blood is determined by the presence or absence of a and b antigens and the anti a and anti b antibodies thus means that a person with the blood group okay uh, can receive blood from any blood group because they do not have antibody a or antibody b that would attach the donor blood okay adu undana blood is another then however a person നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ദെൻ ഹൗ എവർ എ പേഴ്സൺ വിത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി കെ നോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ബ്ലഡ് ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വിത്ത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഓർ ഒ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡോണർ ബ്ലഡ് സെൽസ് കണ്ടെയ്ൻ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആൻറ്റിജൻ ദ പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻസ് നൈദർ എ ആൻറ്റി ആൻറ്റിജൻ എ ഓർ ആൻറ്റി ബി ആൻറ്റിബോഡീസ് ദിസ് ക്യാൻ കോസ് ദ സെർവർ ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്ഷൻ ദ റെസിപ്യൻ ബോഡി വെൻ ദ റിസീവ്ഡ് എറ്റ് ദ ഡോണർ ബ്ലഡ് leading to the clumping of the blood blood cells and other serious complications okay idondokkana nammude angana blood group form check out kodukkana samayathu kore karyangal okka sradhikkunnathu okay appo ningal ortha vekka blood nu parayana valare important aayulla area aanu appo selappa adilla factors inde functions aayikum choikka adallengil idhe pole antigen antibody antibiotic angatha karyangal okka confusing area aanu appo adu oru onnu endaanu allengil adilla kuriche karyangal okka nammude base aayi ariyam appo adakka northa vekka ഏത് ഏതിനാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കുക ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് നാല് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും വരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡോ വി കൺസിഡർ ഹാബിറ്റ് അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഫഷൻ ആസ് ഇറ്റ് പ്രൊഫഷൻ റൈറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ടേംസ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് കുറെ ഈ ഒരു ഇതില്ലേ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ദൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കുറെ ഐറ്റംസിന്റെ ഒക്കെ പേര് പ
ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റോൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എ ഹാബിറ്റാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസാസ് എ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ബോർ എൻ ഓർഗാനിസം ലീവ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ വിച്ച് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എസെൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ സർവൈവൽ ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ എസെൻഷ്യലി ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അത് അത് ഹാൻഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓർഗാനിസം റോൾ ഇൻ ഫ്രൂട്ട് ചെയ്ൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയ്യൽ ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് അതർ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യലി ദ പ്രൊഫഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയ്യൽ അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ചെയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു പ്ലാന്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും അത് വേറൊരു ജീവിതമായിരിക്കും അതിനെ വേറെ ഒന്ന് കഴിക്കും അതിനെ വേറെ ഒന്ന് കഴിക്കും അങ്ങനെ 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 ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ചെയ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഫുഡ് ചെയ്യല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവർഗാനിസത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ മെയിൻ കാരണം പറയുന്നത് അതിന് ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതെത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഹാബിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ചോദിക്കുന്നത് കുറെ വൈറ്റമിൻസ് അതിന്റെ റോൾ ചോദിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺസ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും നമ്മുടെ കായ്ച്ചും സ്കിന്നിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ എല്ലിന്റെയും ടിഷ്യൂന്റെയും ബോണിന്റെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഗ്രോത്തിനെയും പിന്നെ അതേപോലെ ഡെവലപ്മെന്റിനൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം വൈറ്റമിൻ എ ഇസ് എസെൻഷ്യലി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹെൽത്തി വിഷൻ സ്കിൻ ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ റോൾ ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ എ പറഞ്ഞാൽ കാൽസ്യത്തിന്റെ കാൽസ്യം നമ്മള് എല്ലുകൾക്ക് കാൽസ്യം വേണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ചില ആഡ്സിലൊക്കെ കാണില്ലേ കാൽസ്യത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം നമ്മുടെ എല്ലുകൾ എന്താ പറയാ ബയ ബലക്കുറവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഡ് കാണാറില്ലേ അപ്പൊ കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസെൻഷ്യലി ഇപ്പോൾ മസിൽസ് നോസ് ആൻഡ് ബോൺസ് ബോൺസിന് നോസിന് മസിൽസിനൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഇൻ ദ കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നോവ് ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെയിൻറ്റൻസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ബോൺസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലേ നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഷുഗർ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറിലി സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ദ ബോഡി സെൽസ് ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ മസിൽസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബ്ടൈൻ ഫ്രം ദ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഡയറ്റ് ഡയറ്റില് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് നമ്മള് മെയിൻ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സെവൻത് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് എന്താണ് വൈറ്റമിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലതെങ്കിലും ഇവിടെ വിറ്റമിൻ എ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിറ്റമിൻ തന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫങ്ഷൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫയലം ആണ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലം തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്താൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഫൈലം ആന്ത്രപ്പോഡ് ആൻഡ് ഫൈലം എന്താ അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞതാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് ഫോർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാമസ് മാമസിന്റെ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദൻ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൻജിയോസ് ബോം ആൻജിയോസ് ബോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂവിടുന്ന പൂക്കൾ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മൾ ആൻജിയോസ് ബോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് പ്രത്യേ
ഓക്കെ the zygote and others form diffuses into polarized nuclei appo endanu double fertilization choikkanengil just lock it okay the next question nu parayunnathu briefly explain the various steps involved in the mechanism of dna replication also i draw diagram to show formation of d strands appo nammalodu choikkunnathu that dna replication endanu na adile major aitla steps edakkana appo ningal ariya endanu choikkanengil just rendu mark ayi appo adile step include cheyan parayunnathengil അത് ഒരു ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ കാരണം നിങ്ങൾ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നാല് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനേക്കിൽ എത്തും ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾ എ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഇനീഷ്യൽ ദെൻ പ്രൈമിംഗ് ഇലോങ്ങേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഇത് നാലുമാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാ പ്രോസസ് നടത്തുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ മെയിൻ സ്റ്റെപ്പ് പറന്നു പോകരുത് ഇനീഷ്യേഷൻ പ്രൈമിംഗ് എലോങ്ങേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഓക്കെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഇനീഷ്യേറ്റ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് സൈസ് കോൾഡ് ഓറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എൻസൈംസ് ഹെലിസൈസ് ഹെലിക്കേസസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെർമിനേഷൻ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓറിജിനൽ ജി എൻ എ ഉണ്ട് ദെൻ ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോക്ക് ഉണ്ട് ദെൻ ലീഡിംഗ് സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഓറിജിനൽ ഡി എൻ എ സ്ട്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വരും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടൊക്കെ തന്നിട്ട് വിട്ടുപോയതൊക്കെ ലേബിൾ ചെയ്യാനൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവാം വിത്ത് ഫിഗർ പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ വാക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് വാക്സിൻ ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി ആണ് അതെന്താണ് ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചില സമയത്ത് ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന കാണിച്ചത് ഇല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ ജി ബി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ബി സി ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ യൂസേജ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് വാക്സിൻ ലൈഫ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് വി കെൻ ഓർ ഡെഡ് മൈക്രോബ്സ് ഓർ പാർട്സ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് അറ്റാസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ ദാറ്റ് സിമിലേറ്റ് എൻ ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റം ഇന്റെ ബോഡി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിനെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് റെഡിയാക്കുന്ന ബയോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ ഇമ്മ്യൂണോ സിസ്റ്റം റെസ്പോണ്ട് ടു ദി ഹാൻഡ് മൈക്രോബ്സ് ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ആസ് ദേ ഇഫ് ദേ എ റിയൽ ത്രൈഫ് ആന്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ആന്റിബോഡി എഗെയിൻസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്ത് നോക്കുക വാക്സിൻ എന്താണ് അപ്പൊ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബയോളജിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തകരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് റെഡിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അഞ്ചാം വയസ്സിൽ മാറാൻ വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാക്സിൻ എടുക്കുക അതായത് മുന്നത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതിനുള്ള പെയിന്റ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടു
then uh, a serious bacterial infection that can infect her lungs as well as other parts of her body and TB in her lungs. Such as bone, brain, uh, bones and brain. B C G vaccine is given to the infant to many countries, including India. Soon after they are born, जिन्चे उड़ना तरना आंकड़े तो कोड़ते नहीं थे. The vaccine can help to prevent severe forms of TB in children and also reduces the risk of TB infection in adults who uh, come in contact with people with active TB. Okay. अगर TB इल्ला आड़ वाले नम्बरे active आये अगर एक बार नम्बरे इंटरेक्ट किए थे समय थे TB वगैरह के लिए क्या नहीं है prevent ही आनु योर वैक्सीन योर वैक्सीन पर ओके इतने में एरिया क्लियर आने चाहिए क्योंकि अब वैक्सीन इन द आने दें नेक्स्ट तो कौन सा ना सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन ओके सेकेंड जेनरेशन वैक्सीन ना उन्हें नहीं ला नम्बर जेनेटिक इंजीनियरिंग लोड़े इंडा फंगशन मनसो <laughs> हेडिटरी Second, ah, uh, pandanaan to question varan. Sorry, pandanaan to question varan. Mention any four activities which help in maintaining the sustainable development. Number one, sustainable na naale sustainable viga sir. Adan is high kina. Aiden gile orre pashe development ne kaiden varan kya discuss yeh rane. Apo adhe aedo kya rane no noza. Okay. Apo the on the conservation of natural resources, then use of renewable energy sources, sustainable agriculture, recycling and waste reduction. Ida apna number one sustainable viga sir the help in the pashe activities rane. एक्सापिस् ओके नेक्स्ट जो नारा ना दे टू डिसोर्डर्स ने कुछ आप देखी थे मस मस्टिकलो स्केल्टन जैसे तेरे लिए ना एक डिसोर्डर्स आने अब आधे ये तो क्या आने नहीं था जैसे तंग कार्य आम ना कार्य आने अब आधे ये तो क्या आने दिन एक्सपेरिशन कार्य में लोग के उनके बॉन्ड डिसीज़ आने दें डिनेटिक डिसोर्डर्� Then hereditary disorders vary only. That only note here. But even that, if you want to know, you can change the order. But the previous one was there. But any next one, Baki all order some kind of disorder some kind of body care. Okay. Stage in four characteristics of muscle fibers. So the kind of muscle fibers are made by cells. Okay. But you guys are talking about something else. Ah, in the area, muscle. In the area, ah, our body has a lot of different types of muscle fibers. Our body has a lot of them. अब अधिनय चले इप्पम इप्पर देखना मासिक फाइबर्स आरे बनते हैं सब ऐरे ऐरे किलो ऐरे फाइबर्स चल बा ऐरे किलो ऐरे पॉटिकल आये ऐरे किलो ऐरे दिखते बारे अब आधे ने कुछ क्या रखते हैं क्या ना कोरे टिश्यूज़ अगर पढ़ गया ना अब अधिले ऐरे किलो क्या क्या चल गया चांस मिल गए इप्पर ना हमारे जो इसमें � 
പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ ഏരിയ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ഏരിയ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ചോദിക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ അനിമോ ഫീല ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേഷന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിൽ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അനിമോ ഫോർമുല ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അഡാപ്റ്റ് ഫോർ വീ പൊലൂഷൻ പോളിനേഷൻ ഫോർ അഡാപ്റ്റേഷൻ വീസ് ഫൗണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും അഡാപ്റ്റ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും അത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ആലോചിച്ചതിന്റെ എഴുതി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ വിൻഡ് പോളിനേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ചെടിയിന്റെ വിത്തൊക്കെ കാച്ചിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോളിനേഷൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ വേണ്ടി വരും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചിലപ്പം എഴുതാൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സീഡിന് വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കണം വെയിറ്റ് കൂടിയാൽ അത് കാറ്റ് കൂടെ പറഞ്ഞു പോവാം ഇല്ല വെയിറ്റ് കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റെസ്യൂഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പെറ്റൽസ് ആൻഡ് സെപ്പൽസ് ലാർജ് പെതറി സിഗ്മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ക്വാണ്ടി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് കുറവ് അപ്പൊ വെയിറ്റ് കുറവ് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നെക്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചെടിയില് കുറെ നമുക്ക് പോളിനേഷൻ നടത്തേണ്ട പൂമ്പടി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഒരു വേറൊരു ജീവി വന്ന് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ തേനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദൻ ലീസ് ഓഫ് ദൈൻ ഫോർ റീസൺ ഫോർ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷന്റെ കാരണമായിട്ട് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റീച്ചേഴ്സ് റീസൺ ചെയ്താൽ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫൈൻ സെർച്ച് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ നമുക്കറിയാം ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള കുറച്ച് സെർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് അത് മെയ് ആണിലാണെങ്കിലും പെണ്ണിലാണെങ്കിലും ഉള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ലീസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അത് ഹൈ ഫോർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ്സ് ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ടു കോൺട്രാ റിസെപ്ഷൻ പോവേർട്ടി പോവേർട്ടി ദാരിദ്ര്യം ഓക്കെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നല്ലതുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഒരുപാട് റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഇതിനായിട്ട് കണക്ട് ആയി നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നാലെണ്ണം ഈ ഒരു നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദൻ സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പരിധി വരെ തടയുന്നത് അപ്പൊ അതിലൊന്ന് വാസ്റ്റ് ജമിയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടത്തുന്ന മെയിൽസിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കി അതാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ എന്താണ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗേൾസിൽ അതായത് മെയിൽ മെയിൽസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ അതിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് ദ ജനറൈസ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ടു ഷോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിൻ ഫോട്ടോസിൻ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ സംപ്രേഷണം അത് നടക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൻ എക്സ്പാൻഡ് ആബ്രിവിയേഷൻ ഓഫ് റുബിസ്കോ പെപ്കോ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റോസ് ഓഫ് എൻസൈ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൻ വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ കമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് കമ്പൻസേഷൻ പോയിന്റ് എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് സിക്സ് ഇയോ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എനർജി സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടത് ദെൻ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഓ ടു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതായത് ഫോട്ടോസിന്റെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഓരോ എൻസൈൽ വന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ
ഒരേ സെറ്റ് ക്രോമസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ക്രോമസോം ആ ക്രോമസോമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് കളി വീട്ടിലത് എല്ലാത്തിലാണെങ്കിൽ എക്സും വൈയും മാറും പിന്നെ ആ ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നീറ്റ് ഡയഗ്രം വായിക്കും നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ ന്യൂറോണിന്റെ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെവിയുടെ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാനും അതേപോലെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നടത്തുന്ന പ്രോസസ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കുറെ പ്രോസസ്സുകൾ ഒരു കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെവിയിൽ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെവിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നത് അതാണ് ചെവി അപ്പൊ ചെവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ ബ്രോക്കറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർജിനൽ നെവൽ നെവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇയർഡ്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ മാലിയസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചെവിയാണെന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ആർട്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കുക ദ മെക്കാനിക് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് ഇൻവോൾസ് ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് വെയ്സ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ വെയ്സ് സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് കാൻ ഇൻട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ വെയ് ബ്രെയിൻ അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് വെയ്സിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആയിസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് ബ്രെയിൻ ആ ഒരു ഹിയറിംഗ് ഉള്ള പ്രോസസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സും ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോറാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസും സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ അതൊരു ആറ് മാർക്കിന് എക്സ്പെർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെവീന കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചെവിന്റെ കാര്യം വിട്ടു വന്ന സാറേ നിങ്ങൾ പാർട്സ് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോരുതേ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് പ്രോട്ടീനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് ദെൻ പി ഇ എം അതിനെ അത് അബ്രിഗേഷൻ അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം ആക്കിയിട്ട് അതിനെ കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെയാ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ദെൻ ഹൈപ്പർ വിറ്റാമിനോസിസ് അത് എന്താണെന്ന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് ആ ഒരു ഫീൽഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എഫക്റ്റീവ് ആയി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിപ്പയറിംഗ് ടിഷ്യൂസ് എൻസൈമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇട്ട് പോകണ്ട അതെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പല തവണ ചോദിച്ചെന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ദെൻ ഇമ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ എനർജി മൽന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ പ്രോട്ടീൻസും കലോറീസും ആ ഒരു അളവിൽ കിട്ടാതെ തന്നെയെന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലേ ഒരു ലഭിക്കാതെ നമ്മൾ പറയല്ലേ എന്താ പറയാ പോഷണ പോഷക കുറവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലേ അതെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ എനർജി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിന് എന്താ പറയാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ക്വാശി വെക്കുക നല്ല അസുഖങ്ങൾ കണ്ടില്ല ചെറിയ കുട്ടികളുടെ വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് ചാടിയിട്ട് വീർത്ത് കിടക്കുന്നത് അത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോശിയൊക്കെ എഴുതാം മരാസ്മസ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം ദെൻ ഐ ഹോപ്പ് എന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മാത്രം ഒന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോർഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയാസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഐ ഹോപ്പ് മനസ്സിലായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു പി പി ഡി ഗ്രൂപ്പിൽ 